తీర మైదానాలు చూడమ్మా ఇంకా మీకు తెలిసిందే చాలా ఈజీ టాపిక్ తీర మైదానాలు అంటే మీకు అన్ని తెలిసినవే ఇందాక ఏదైతే కొండలు గట్లు వస్తే వాటి మీద పేర్ల మీద కొన్ని మైదానాలు రావటం కూడా జరుగుతూ ఉంది చూద్దామా చూడండి ఒక్కసారి చూడండి తీర మైదానాలు మన భారతదేశం మొత్తం తీర రేఖపోవడం ఎంత అంటే చెప్పుకున్నాం ఓకేనా మొత్తం తీర రేఖ పొడవు వచ్చేసి ఏడు వేల ఐదు వందల పదహారు కిలోమీటర్లు అని చెప్పుకున్నాం ప్రధాన తీర రేఖ పొడవు వచ్చేసి ఆరు వేల ఒక్క వంద కిలోమీటర్లు అని చెప్పుకున్నాం ఒక ఈ ప్రధాన తీర రేఖ పొడవుని ఎన్ని రాష్ట్రాలు పంచుకుంటున్నాయి అంటే తొమ్మిది రాష్ట్రాలు పంచుకుంటున్నాయి పశ్చిమంగా ఎన్ని రాష్ట్రాలు పంచుకుంటున్నాయి అంటే ఐదు రాష్ట్రాలు పంచుకుంటున్నాయి తూర్పుగా ఎన్ని రాష్ట్రాలు పంచుకుంటున్నాయి అంటే నాలుగు రాష్ట్రాలు పంచుకోవడం జరుగుతుంది ఈ తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లోనే మనం చూడబోయేటటువంటి తీర మైదానాలు విస్తరించి ఉన్నాయి ప్రధానంగా చూసుకుంటే పశ్చిమంగా విస్తరించి ఉన్న రాష్ట్రం వచ్చేసి గుజరాత్ రాష్ట్రం దాని కింద తీసుకుంటే మహారాష్ట్ర నెక్స్ట్ దాని కింద తీసుకుంటే గోవా రాష్ట్రం నెక్స్ట్ కర్ణాటక నెక్స్ట్ కేరళ ఇవి వచ్చేసి పశ్చిమంగా విస్తరించినటువంటి తీర మైదానంలో గల రాష్ట్రాలు అదేవిధంగా తూర్పుగా తీసుకుంటే వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రం ఉంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒడిషా రాష్ట్రం ఉంది తర్వాత ఏపీ రాష్ట్రం ఉంది తర్వాత తమిళనాడు రాష్ట్రం కూడా ఉంది ఇవి మొత్తం కూడా తొమ్మిది తొమ్మిది తీర మైదానంలో తీర తీర ప్రాంతంలో గల రాష్ట్రాలు గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి తీర మైదానాన్ని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ ఎక్కడి నుంచి చూడండి బిట్స్ చాలా ఫామ్ అవుతాయి మన ఈమె రీసెంట్గా ఎగ్జామ్లో బిట్ అడగడం జరిగింది గుజరాత్లో ఉన్నటువంటి తీర మైదాన ప్రాంతాన్ని ఏమంటారంటే కదియావాడు తీరం అంటారు ఏమంటారమ్మా కదియావాడు తీరం అంటారు ఏ తీరం అంటారు మిత్రమా కదియావాడు తీరం అంటారని చెప్పుకోవడం ఇంత కదియావాడు పేట భూమి కూడా ఉంది ఇక్కడే చెప్పాను గిర్నార్ శిఖరం అని కూడా ఉందని చెప్పాను గిరి కొండలు ఉన్నాయి గుజరాత్లో ఉన్నాయి గిరి కొండలు గుజరాత్లో ఉన్నాయి కదియావాడు పేట భూమి గుజరాత్లో ఉంది కదియావాడు తీర మైదానం కూడా గుజరాత్లో ఉండటం జరుగుతూ ఉంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మహారాష్ట్రలో మహారాష్ట్రలో చూడనమ్మా ఏంటి మహారాష్ట్రలో వచ్చేసి అదే గోవా మహారాష్ట్ర కలిపి వచ్చేసి కొంకణ్ మైదానం ఏ మైదానం అమ్మా కొంకణ్ మైదానం దీన్ని ఏమంటారు మహారాష్ట్ర గోవాని కలిపి ఏ మైదానం అంటారు కొంకణ్ మైదానం అంటారు నెక్స్ట్ కర్ణాటకలో ఏ మైదానం అంటారు కెనరా మైదానం అంటారు ఏ మైదానం అంటారమ్మా కెనరా తీరం అంటారు కొంకణ్ తీరం అంటారు కదేవాడు తీరం అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ కేరళలు చూసుకుంటే కేరళ చూసుకుంటే మలబారు తీరం అంటారు ఏ తీరం అంటారమ్మా మలబారు తీరం అంటారు మొత్తంగా పశ్చిమ తీ పశ్చిమ మొత్తంగా చూసుకుంటే పశ్చిమ తీరాన్ని మొత్తాన్ని కలిపి మలబారు తీరం అనే అంటారు మొత్తంగా పశ్చిమ తీరాన్ని మొత్తం కలిపి ఏ తీరం అంటారు మలబారు తీరం అనే అంటారు ఇక్కడ ఈ నాలుగు చెప్పుకొని ఈ నాలుగు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని చెప్పుకొని తర్వాత వెళ్దామమ్మా ఇప్పుడు చూడ కొంకణ్ తీర మైదానం ఇది వచ్చేసి కొంకణ్ తీర మైదానం గుజరాత్ ఈ ప్రాంతంలో కొంకణ్ తీర మైదానం ఉంది నెక్స్ట్ కెనరా తీర మైదానం ఈ కెనరా తీర మైదానంలోనే షరావతి నది ప్రవహిస్తూ ఉందమ్మా ఈ షరావతి మైద షరావతి నది మీద ద్వారా ఏర్పడినమ్మా జలపాతాన్ని ఏమంటారంటే జోగ్ జలపాతం లేదా సారీ జెర్సోఫా జలపాతం జోగ్ లేదా జెర్సోఫా జలపాతం అని శరావతి నది మీద జలపాతాన్ని జోగ్ లేదా జెర్సోఫా జలపాతం అని చేపటం జరుగుతూ ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మలబార్ తీరం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మ ఈ మలబార్ తీరంలో ప్రధానంగా మనకి కొన్ని పదాలు కనిపిస్తాయి లాగూన్స్ అంటారు ఏమంటారు లాగూన్స్ అంటారు పుష్ట జలాలు అంటారు పుష్ట జలాలు లాగూన్ సరస్సులు అంటారు పుష్ట జలాలు అంటారు కాయల్స్ అంటారు కాయల్స్ అంటారు ఓనం ఓనం పండుగ నెక్స్ట్ నెహ్రూ టోపీ ఓకేనా చూసారా ఈ మహారాష్ట్ర కళ కర్ణ కేరళలోని మలబార్ తీరంలో చూసుకుంటే చూడండి లాగూన్స్ అంటారమ్మా లాగూన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక తీర ప్రాంతం ఇది 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 తీర ప్రాంతం అనుకో ఈ తీర ప్రాంతం లోపలికి ఒక రోదికి లాగా చీలి ఉంటుంది ఆ రోదికి లాగా ఈ తీర ప్రాంతం లోపలికి చొచ్చుకొని చీలి ఉన్న ప్రాంతాన్ని లాగూన్ అంటారు ఈ చీలి ఉన్న ప్రాంతంలో నిలిచి ఉన్నటువంటి నీటిని లాగూన్ సరస్సులు అంటారు ఏమంటారండి అంటే లాగూన్స్ అంటే వెనుకకు వచ్చిన జలాలు అంటే లాగు అంటే ఇక్కడ ఈ చీర ప్రాంతంలో వెనుకకు వచ్చి ఉన్న సరస్సు ఒక సరస్సు ప్రాంతంగా ఏర్పడితే దాన్ని ఏమంటారంటే లాగూన్ అంటారు పుష్ట జలాలు అంటే పుష్ట జలాలు అంటే ఏమంటారంటే దీన్ని అంటే ఆ అలాగే ఆ యొక్క లాగున్ లాగే ఉంటుంది కాకపోతే ఆ జలం అక్కడికి వచ్చి వెనుక జలం వచ్చేసి నిలిచిపోయి అక్కడే ఉంటుంది అనమాట దాన్ని పుష్ట జలాలు అంటారు నెక్స్ట్ కాయిల్స్ అంటారు ఇక్కడే ఈ లాగున్స్ని కేరళలో స్థానిక భాషలో ఏమంటారంటే కాయిల్స్ అంటారు ఈ కాయిల్స్ అంటే లాగున్స్ని కేరళలో స్థానిక భాషలో ఏమంటారంటే కాయిల్స్ అంటారు అసలు ఓనం అంటే ఏంటి ఇక్కడ ప్రధానంగా ఇక్కడ కేరళలో ప్రధానంగా జరుపుకునే పండగే ఓనం పండుగ ఏ పండుగ జరుపుకుంటారంటే ఓనం పండుగ ఈ ఓనం అనేది పడవల పండుగ ఓనం అనేది ఏ ప
నిర్వహిస్తారు వాళ్ళు అడిగే దానికి ఆస్కారం ఉన్నాయి నెహ్రూ ట్రోఫీని దేనికోసం నిర్వహిస్తారంటే పడవల పండగ కోసం నిర్వహిస్తారు ఈ పడవల పండగ దాన్ని ఏమంటారంటే ఓనం అంటారు ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి ఓకేనమ్మా నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ తూర్పు తీరానికి వద్దాం మిత్రమా తూర్పు తీరం ఇక్కడ చూడండి ఓకేనా వెస్ట్ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్ చూడండి ఇక్కడ దీన్ని వంగ తీరము లేదా బంగ తీరము అంటారు వంగ తీరము లేదా బంగ తీరము అని చెప్పుకునేదాన్ని ఏమంటారంటే వెస్ట్ బెంగాల్ అంటారు ఓకేనా ఈ మధ్య దీన్ని వెస్ట్ బెంగాల్ అన్నారు అదేవిధంగా పశ్చిమ బంగా అన్నారు ఈ మధ్య తీసేసి బెంగాల్ అని పెట్టాలని చూస్తున్నారనమాట రీసెంట్గా అంటే ఎందుకంటే మేము ప్రతి దాంట్లో కూడా వెనకబడి అంటే ఆర్డర్ అంటే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో మేము చివరిగా ఉన్నాము ఏదైనా ప్రాతినిధ్యం సంపాదించే దాంట్లో అని ఇక వెస్ట్ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ గారు వాపోతుంటే ఆమె ఏం చేశారంటే వెస్ట్ బెంగాల్ని వెస్ట్ బంగాగా మార్చారు తర్వాత వెస్ బంగా వెస్ట్ బంగాని తర్వాత దీని దేనిగా మార్చారంటే బెంగాల్గా మార్చడానికి ప్రపోజల్ పెట్టున్నారు ఇంకా జరగలేదు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది ఒక వంగ తీరము లేదా బెంగ తీరము అంటారు భారతదేశంలో మొదటగా చాలా డెవలప్ అయిన ప్రదేశం ఏదంటే కోల్కత్తా అంటే ఇక్కడే బ్రిటిష్ వాళ్ళు మొదటగా స్థావరాలు ఏర్పాటు చేసుకున్న ప్రదేశం కూడా ఇదేనని చెప్పొచ్చు చాలా డెవలప్ అయిన ప్రదేశం ఓకేనా చాలామంది మేధావాలని భారతదేశానికి అందించిన రాష్ట్రం వచ్చేసి వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రం మిత్రమా నెక్స్ట్ గుజరాత్ రాష్ట్రం సారీ ఒడిషా రాష్ట్రం ఒడిషాను చూసుకుంటే దీన్ని ఉత్కల్ తీరం అంటారు ఏమంటారమ్మా ఉత్కల్ తీరం అంటారు ఓకేనా ఒడిషా దాన్ని ఒక ఇక్కడే చిల్కా సరస్సు అనేది ఒడిషాలోనే ఉంది వేలర్స్ ఐలాండ్ అనేది కూడా ఒడిషాలోనే ఉంది ఓకేనా ఒడిషాలోనే వేలర్స్ ఐలాండ్ అని ఉంది అదేవిధంగా చిల్కా సరస్సు కూడా ఒడిషాలోనే ఉండటం జరుగుతుంది భారతదేశంలో పొడవైన ఉప్పునీటి సరస్సు ఏదైనా అంటే చిలకా సరస్సు భారతదేశంలో పొడవైన ఉప్పునీటి సరస్సు ఏదైనా ఉందంటే చిలకా సరస్సు అది కూడా ఎక్కడ ఉంది అంటే ఏం చెప్పాలి ఒడిషాలో ఉంది ఓకేనా అదేవిధంగా దీవి వేలర్స్ ఐలాండ్ ఓకేనా వేలర్స్ అండ్ క్షిపణి ప్రయోగ కేంద్రాలు ఇక్కడి నుంచే జరుపుతుంటారు అగ్ని వన్ను బ్రహ్మాసు అన్ని క్షిపణిలు కూడా ఇక్కడి నుంచే జరపడం జరుగుతుంది ప్రయోగ ప్రయోగం జరపడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా వేలర్స్ ఐలాండ్ అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అబ్దుల్ కలాం ఐలాండ్ అని కూడా ఇక్కడ దానికి ఇంకో దానికి ఇక్కడ ఒక పేరు ఉందన్నమాట ఓకేనా చాందీపూర్ దగ్గర ఇక్కడ ఇంకొక ఐలాండ్ కూడా రెండు రెండు క్షిపణి ప్రయోగ కేంద్రాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒడిషాలో నెక్స్ట్ ఏపీలో చూసుకుంటే ప్రధానంగా ఏపీ ఇక్కడ ప్రధానంగా చూసుకుంటే రెండు సరస్సులు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఏపీలో చూసుకుంటే అదేంటంటే పులికాట్ సరస్సు అదేవిధంగా కొల్లేరు సరస్సు కొల్లేరు సరస్సు వచ్చేసి మంచినీటి సరస్సు పులికాట్ సరస్సు వచ్చేసి ఉప్పునీటి సరస్సు ఈ పులికాట్ సరస్సుని లాగూన్ సరస్సు అని కూడా అంటారు ఎక్కువగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో నెల్లూరు జిల్లా ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉంది కొద్ది భాగం తమిళనాడు ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉంది ఓకేనా ఇక్కడ ఈ యొక్క ఏపీలోనే శ్రీహరికోట అలాంటి శ్రీహరికోట అనేటటువంటి దీవి కూడా ఇక్కడే ఉంది శ్రీహరికోట అనేటువంటి రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నది ఓకేనా ఇక్కడే పులిహాట్ సరస్సుకి సమీపంలో అదేవిధంగా బంగాళాఖాతం సరిహద్దుల్లో ఉన్నది ఉండటం అందని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కొల్లేరు సరస్సు ఇది మంచినీటి సరస్సు ఇది వెస్ట్ గోదావరి కృష్ణ మధ్య ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉంది వెస్ట్ గోదావరి కృష్ణ మధ్య ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉన్న సరస్సు ఏపీలో అతిపెద్ద మంచినీటి సరస్సు అంటే ఏం చెప్పాలి కొల్లేరు సరస్సు అని చెప్తాం ఏపీలో అతిపెద్ద ఉప్పునీటి సరస్సు అంటే ఏం చెప్తాం పులికాడ్ సరస్సు అని చెప్తాం ఏపీలో ఒకే ఒక లాగున్ సరస్సు అంటే ఏం చెప్తాం ఏం చెప్తాం పులికాడ్ సరస్సు అని చెప్పుకోవటం జరుగుతూ ఉందన్నమాట ఓకేనా ఇక్కడ తమి కేరళలో ఉన్న లాగున్ సరస్సులు కూడా ఏం సరస్సులు ఓకేనా వెంబనాడు సరస్సు అష్టముడి ఓకేనా వెంబనాడు అష్టముడి సరస్సు వెంబనాడు సరస్సులు కూడా ఎక్కడున్నాయంటే కేరళ ప్రాంతంలో అష్టముడి వెంబనాడు సరస్సులు ఎక్కడున్నాయంటే కేరళ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి అవి కూడా లాగున్ సరస్సులే ఓకేనా నెక్స్ట్ తమిళనాడు ప్రాంతం తమిళనాడు ప్రాంతం ఓకేనా ఈ తమిళనాడు ప్రాంతం దీన్ని ఏమంటే ఏపీలో ఉన్న దాన్ని ఏమంటారంటే సర్కారు తీరం అంటారు ఏమంటారు సర్కారు తీరం అంటారు ఓకే తమిళనాడు ప్రాంతాన్ని ఏమంటారంటే ఓకేనా కోరమాండల్ తీరం అంటారు ఏమంటారు కోరమాండల్ తీరం అంటారు లేదా చోళమాండల్ అంటారు పురాతన కాలంలో చోళులు పరిపాలించారు కాబట్టి దాన్ని చోళమాండల్ అన్నారు చోళ మాండల్ చోళమాండల్ తీరం అన్నారు అదే ప్ర తర్వాత కాలంలో ప్రాసలో ఏమైందంటే ఆ చో కాస్త కూర మాండలుగా మారిపోయింది అనమాట ఓకేనా అది మొత్తం మీద చూసుకుంటే తూర్పు తీరం మొత్తాన్ని ఏమంటారంటే కూర మాండల్ తీరం అనే అంటారు మీకు తెలిసి కూర మాండల్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఓకేనా తూర్పు తీరం మొత్తాన్ని కలిపి ఏ తీరం అంటారంటే కూర మాండల్ తీరం అని చెప్పుకోవటం జరుగుతూ ఉంది 
పశ్చిమ తీరాన్ని మొత్తాన్ని దేనిగా పిలుస్తారంటే మలబారు తీరంగా పిలుస్తారు పశ్చిమ తీరాన్ని మొత్తాన్ని దేనిగా పిలుస్తారంటే ఏం చెప్పాలమ్మా మలబారు తీరంగా పిలుస్తారు ఇది మిత్రమా తీర మైదానాలు ఒక తీర మైదానాలు ఎక్కడ ఉన్న సరస్సులు అవి ఇంపార్టెంట్ ఒక మొత్తం మీద తీసుకుంటే భారతదేశంలో అతి పెద్ద మంచినీటి సరస్సు ఏదంటే ఓలార్ సరస్సు ఒక భారతదేశంలో పెద్ద సరస్సు ఏదంటే ఏం చెప్పాలి పెద్ద సరస్సు వచ్చి సాంబార్ సరస్సు భారతదేశంలో పెద్ద సరస్సు సాంబార్ సరస్సు భారతదేశంలో పొడవైన సరస్సు చిలకా సరస్సు భారతదేశ అది ఉప్పు నీటి సరస్సులు అవి అవి ఉప్పు నీటి సరస్సులో భారతదేశంలో అతి పెద్ద ఉప్పు నీటి సరస్సు అంటే సాంబార్ సరస్సు భారతదేశంలో అతి పెద్ద అతి పెద్ద అతి పొడవైన ఉప్పు నీటి సరస్సు అంటే చిలకా సరస్సు భారతదేశంలో పెద్ద సరస్సు అంటే ఓలార్ సరస్సు ఎక్కడ ఉందంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ఉంది ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ ఇక్కడ అనమాట కదియావాడ తీరం ఎక్కడ ఉందంటే గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఉంది అనమాట కొంకణ తీరం ఎక్కడ ఉందంటే మహారాష్ట్ర గోవా ప్రాంతంలో కొంకణ తీరం ఉంది నెక్స్ట్ కెనరా తీరం ఎక్కడ ఉందంటే ఓకేనా ఎక్కడ ఉంది కర్ణాటక ప్రాంతంలో కెనరా తీరం ఉంది కేరళలో ఉన్నటువంటి తీరాన్ని ఏమంటారంటే మలబార్ తీరం అంటారు మొత్తం మీద కలిపి పశ్చిమంగా ఉన్న విస్తరించిన తీరాన్ని ఏమంటారంటే ఏమంటారు అంటే మలబార్ తీరం అంటారు ఇక్కడ కేరళ తీరంలో చూసుకుంటే లాగూన్స్ ఉంటాయి పుష్ట జలాలు ఉంటాయి కాయిల్స్ ఉంటాయి ఓనం ఓకేనా లాగూన్స్ అంటే వీటిని ఏమంటారంటే వెనుకకు వచ్చిన నిలి వెనుక వచ్చిన నీళ్లు నిలిచిపోయేసి ఒక సరస్సు ప్రోకంలో ఏర్పడితే దాన్ని ఏమంటారు లాగూన్స్ అంటారు పుష్ట జలాలు అంటే వెనుకకు ముందుకు వెళ్తున్న జలాలను ఏమంటారు పుష్ట జలాలు ఒక ప్రాంతంలో నిలకడగా ఉన్నటువంటి దాన్ని ఏమంటారంటే పుష్ట జలాలు అంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఓనం ఇక్కడ ప్రధానంగా జరుపుకునే పడవల పండుగ ఏమంటారంటే ఓనం అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఈ సందర్భంగా నిర్వహించే టోపీ వచ్చేసి నెహ్రూ టోపీ ఓకేనా ఇక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్ వంగ తీరం బంగా తీరం అని చెప్పుకున్నాం ఉత్కల్ తీరం ఇక్కడే చాందీపూర్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ ఉంది అదేవిధంగా ఇక్కడే మనకి అదే అబ్దుల్ కలాం రాకింగ్ లాంచింగ్ స్టే రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే సరస్సులు చిలకా సరస్సు ఇక్కడే ఉంది ఓకేనా మహానది తీరము అంతా కూడా ఇక్కడే విస్తరించి ఉండటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏపీలో చూసుకుంటే పులికాట్ సరస్సు అదేవిధంగా కొల్లేరు సరస్సులు ఇక్కడ ఉన్నాయి తమిళనాడు చూసుకుంటే కోరమాండల్ తీరం ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే తీర మైదానాలుగా ప్రధాన మ్యాక్సిమం బిట్లు పడితే ఇట్లా వస్తాయి ఇట్లా అంత డెప్త్ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు మిత్రమా మ్యాక్సిమం బిట్స్ పడితే ఏడపడతాయి ఓకేనా మ్యాక్స్ ఇది ఇది తీర మైదానం వెళ్తాం ఆల్రెడీ మీకు పశ్చిమ కణంలో తూర్పు కణంలు చెప్పాం పశ్చిమ కణంలో ఎత్తైన శిఖరాలు వాటిలో బిట్లు పడతాయి అదే తూర్పు కణంలో ఎత్తైన శిఖరాలు ఎట్లా అంటే అవి ఏ దేంతో ఏర్పడి ఉన్నాయి వాటిల్లో అవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవడం చాన్న ఒకటి కొండాలంటే ఏర్పాటు చెప్పు చెప్పుకోవడం ఆ శిలలతో ఏర్పాటు ఏర్పడటం జరిగింది అని వాటి మీద బిట్స్ రావటం జరుగుతుంది మిత్రమా ఇది పశ్చిమ కణములు తూర్పు కణములు తీర మైదానం నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే దీవులు చూస్తే ఈ చాప్టర్ అయిపోతుంది మిత్రమా దీవులు అని కంప్లీట్ చేసాం మూడోది వచ్చేసి ద్వీపకల్ప పేట భూమిని ద్వీపకల్ప పేట భూమిని కూడా టచ్ చేసేసాం అంటే ఈ ద్వీపకల్ప పేట భూమి మొత్తం కూడా మిగతా భారతదేశంలో పేట భూములు పర్వతాలు అవన్నీ కూడా టచ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కనుమల్ని టచ్ చేసాం కనుమలు అంటే పశ్చిమ కనుమలు తూర్పు కనుములు అంటే ద్వీపకల్ప పేట భూముల్లో భాగంగానే పశ్చిమ కనుమల్ని తూర్పు కనుమలను కూడా మనం టచ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ తీర మైదానాలను కూడా టచ్ చేసాం తీర మైదానాలను కూడా టచ్ చేయటం జరిగింది ఓకేనా ఇంకా మిగిలింది వచ్చేసి ఓకేనా మిగిలింది దీవులు మిగిలింది వచ్చేసమ్మా దీవులను చూస్తే ఇప్పటికీ ఈ చాప్టర్ మొత్తం మొత్తం ఆరు ప్రా ఆరు భాగాలుగా డివైడ్ చేసాం కాబట్టి ఈ చాప్టర్ ఇప్పటికి మనం కంప్లీట్ చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం ఓకేనా నెక్స్ట్ దీవులు చూద్దామా వెరీ గుడ్ దీవులు చూడండి అమ్మా దీన్ని ఐలాండ్స్ అంటారు దీవులు ఐలాండ్స్ అంటారు ఐఎస్ఎల్ఏఎన్డిఎస్ ఐలాండ్స్ అంటారు అమ్మ ఐలాండ్స్ అంటారు చూద్దాం దీవులు మొత్తం మీద భారతదేశంలో దీవుల సంఖ్య రెండు వందల నలభై ఏడు దీవులు కలవు మొత్తం మీద భారతదేశంలో దీవుల సంఖ్య రెండు వందల నలభై ఏడు మొత్తం బంగాళాఖాతంలో గల దీవుల సంఖ్య రెండు వందల నాలుగు మిగిలిన వచ్చేసి బంగాళాఖాతంలో రెండు వందల నాలుగు దీవులు ఉన్నాయి మిగిలిన దీవులు వచ్చేసి అరేబియా సముద్రంలో ఉన్నవి మిగిలిన దీవులు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఏం చెప్పాలి అరేబియా సముద్రంలో మిగిలిన దీవులు కలవు ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో ప్రధానంగా దీవులు రెండు రకాల దీవులుగా చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి అగ్నిపర్వత దీవులు అగ్నిపర్వత దీవులు రెండు వచ్చేసి భారతదేశంలో దీవులు చెప్తున్నా ప్రపంచానికి వెళ్ళట్లేదు మిత్రమా భారతదేశంలో దీవులు ఎలా రకానికి ఏ రకానికి చెంది మళ్ళీ మీరు అగ్నిపర్వత దీవులు సార్ ప్రపంచంలో మీరు టచ్ చేయలేదంటారు కాదు భారతదేశంలో ఉన్న దీవుల రకాలు చెప్తున్నా భారతదేశంలో అగ్నిపర్వత దీవులు ఉన్నాయి అదేవిధంగా రెండు ప్రవాళ దీవులు ఉన్నాయి ప్రవాళ దీవులు ఉన్నాయన్నమాట ఒకే అగ్నిపర్వత దీవులకు వచ్చేసి ప్రధానంగా
వీటికిందే నికోబార్ దీవులు కూడా ప్రవాళ దీవులే నికోబార్ దీవులు కూడా ప్రవాళ దీవులుగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు కాకపోతే కలిపేసి అండమాన్ నికోబార్ దీవులు అనేవి అగ్నిపర్వత దీవులు అని చెప్పేస్తుంటారు అనమాట యాక్చువల్లీ ప్రవాళ దీవుల్లో ప్రవాళ దీవులు ప్రధానంగా చూసుకుంటే లక్ష దీవులు ప్రవాళ దీవులు అంటారు అగ్నిపర్వత దీవులు వచ్చేసి అండమాన్ నికోబార్ దీవులు అగ్నిపర్వత దీవులు అంటే అగ్నిపర్వతాలు బ్రతలవటం వల్ల వాటి ద్వారా ఏర్పడిన ఒక భూభాగంలో ఏర్పడిన అటువంటి ఒక నీటి నీటి చుట్టూ నీటి ఉన్నటువంటి మధ్యలో ఏర్పడిన భూభాగాన్ని దీవిగా చెప్పుకోవటం అలా కాకుండా ప్రవాళ దీవులు సముద్ర సముద్ర గర్భంలో ఉన్నటువంటి జీవరాశులు ఓకేనా ఆ జీవరాశులు విసర్జించడం వల్ల ఏర్పడిన దీవులను ఏమంటారంటే లక్ష దీవులు అంటారు ఓకేనా ఇప్పుడు ఇవి రెండు చూస్తే మనకి అయిపోతుందమ్మ చూద్దాం ఇందాక ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాం మీకు తెలిసే ఉంటుంది దీపం దీవి అంటే ఒక ద్వీపం అన్న దీవి అన్న ఒకటే ద్వీపకల్పం అంటే వేరమ్మ ద్వీపకల్పం అంటే ఒక భూభాగానికి మూడు వైపుల నీరు చేరి ఉంటే ఒక వైపు మాత్రమే భూభాగం ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు అంటే ద్వీపకల్పం అంటారు ఒక భూభాగానికి ఒక ప్రాంతానికి ఒక భూభాగానికి చుట్టూ నీరు ఆవరించి ఉంటే దాన్ని ద్వీపము లేదా దీవి అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ప్రపంచంలో అతి పెద్ద ద్వీపకల్పం వచ్చేసి ఇండోనేషియా ప్రపంచంలో అతి పెద్ద ద్వీపకల్పం వచ్చేసి ఇండోనేషియా అంటే ద బిగ్గెస్ట్ ఆర్చి పెలాగో ఇన్ ది వరల్డ్ ప్రపంచంలో అతి పెద్ద ఆర్చి పెలాగో వచ్చేసి ఏదంటే ఏం చెప్పాలి ఇండోనేషియా ఆర్చి పెలాగో అనగా దీవుల సముదాయాన్ని ఆర్చి పెలాగో అంటారు ప్రపంచంలో అతి పెద్ద ఆర్చి పెలాగో వచ్చేసి ఇండోనేషియా దాదాపు పదిహేను వందల దీవులు పదిహేను వేల దీవుల పైనే ఇక్కడ ఉండటం జరుగుతూ ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఆర్చి పెలాగో అంటే ఏం చెప్పాలంటే అండమాన్ నికోబార్ దీవుల సముదాయమే భారతదేశంలో ఇది అతిపెద్ద ఆర్చి పెలాగో అతిపెద్ద ఆర్చి పెలాగో ఓకేనా భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఆర్చి పెలాగో అంటే ఏం చెప్పాలి అండమాన్ నికోబార్ దీవుల సముదాయాన్ని భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఆర్చి పెలాగో అంటాం ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఆర్చి పెలాగో అంటే ఏం చెప్పాలంటే ఇండోనేషియా అనే ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఆర్చి పెలాగో అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చూద్దాం దీవుల్ని చూద్దాం మిత్రమా ఓకేనా అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్ని వాటిని చూద్దాం నెక్స్ట్ చూడండి ఇప్పుడు ప్రధానంగా తీసుకుంటే మనకి అండమాన్ నికోబార్ దీవులు చూస్తాం అండమాన్ నికోబార్ దీవులు అంటే అండమాన్ నికోబార్ దీవులు అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ఈ అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ప్రధానంగా భారతదేశానికి తూర్పు తీరంలో విస్తరించి ఉండటం కోల్కత్తాకి అదేవిధంగా తూర్పు తీరంలో ఏపీకి కోల్కత్తాకి మధ్య ప్రాంతంలో విస్తరించి ఉండటం జరుగుతుంది వీటిని అండమాన్ నికోబార్ దీవులు అంటారు ప్రధానంగా ఎక్కడ విస్తరించి ఉన్నాయంటే బంగాళాఖాతంలో విస్తరించి ఉన్నాయి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఇవి బంగాళాఖాతంలో ఉన్నాయి అందుకని వీ ఇంకోటి ఏంటంటే వీటిని ఏ దీవులు అని చెప్పుకున్నాం అగ్నిపర్వత దీవులు అని కూడా చెప్పుకున్నాం ఈ యొక్క అండమాన్ నికోబార్ దీవుల్లో రెండు రకాలుగా విభజించడం జరుగుతుంది ఒకటి అండమాన్ సముదాయం ఒకటి ఒకటి అండమాన్ సముదాయం రెండు నికోబార్ సముదాయం అండమాన్ సముదాయం రెండు నికోబార్ సముదాయం చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ అండమాన్ సముదాయాన్ని మనం ప్రధానంగా మూడు రకాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు ఒకటి ఉత్తర అండమాన్ ఉత్తర అండమాన్ రెండు మధ్య అండమాన్ మూడు వచ్చేసి లిటిల్ అండమాన్ లిటిల్ అండమాన్ లేదా దక్షిణ అండమాన్ అంటారు దక్షిణ అండమాన్ దక్ష సారీ దక్షిణ అండమాన్ దక్షిణ అండమాన్ ఓకేనా ఉత్తర అండమాన్ మధ్య అండమాన్ దక్షిణ అండమాన్ కూడా చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఉత్తర అండమాన్లో ఇక్కడ భారతదేశంలో ప్రధానంగా రెండు రెండు అగ్నిపర్వతాలు ఉన్నాయి భారతదేశంలో రెండు అగ్నిపర్వతాలు ఉన్నాయి అవి ఏందయా అంటే ఒకటి నార్కొండం రెండు వచ్చేసి బ్యారెన్ నార్కొండం బ్యారెన్ ఈ నార్కొండం అనేటటువంటి అగ్నిపర్వతం ఎక్కడుందంటే ఉత్తర అండమాన్లో ఉంది నార్కొండం అనేటటువంటి అగ్నిపర్వతం ఎక్కడుందంటే ఏం చెప్పాలి ఉత్తర అండమాన్లో ఉంది బ్యారెన్ అనేటటువంటి అగ్నిపర్వతం ఎక్కడుందంటే మధ్య అండమాన్లో ఉంది బ్యారెన్ అనేటటువంటి అగ్నిపర్వతం మధ్య అండమాన్ బ్యారెన్ వచ్చేసి క్రియాశీల అగ్ని అగ్నిపర్వతం నార్కొండం వచ్చేసి విలుప్త అగ్నిపర్వతం నార్కొండం వచ్చేసి అమ్మ విలుప్త అగ్నిపర్వతం బ్యారెన్ వచ్చేసి క్రియాశీల అగ్నిపర్వతం బ్యారెన్ వచ్చేసి క్రియాశీల అగ్నిపర్వతం నార్కొండం వచ్చేసి విలుప్త అగ్నిపర్వతం బ్యారెన్ వచ్చేసి క్రియాశీల అగ్నిపర్వతంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ దక్షిణ అండమాన్ ఈ దక్షిణ అండమాన్లోనే మన యొక్క అండమాన్ నికోబార్ దీవుల రాజధాని అయినటువంటి పోర్ట్ బ్లేయర్ ఎక్కడుందయ్యా అంటే పోర్ట్ బ్లేయర్ పోర్ట్ బ్లేయర్ ఎక్కడుంది అంటే దక్షిణ అండమాన్లో ఉంది చూసారా ఉత్తర అండమాన్లో ఏముందంటే నార్కొండం అనేటటువంటి అగ్నిపర్వత దీవి ఉంది ఓకేనా అగ్నిపర్వతం ఉంది ఈ అగ్నిపర్వతం ఏ రకానికి చెందిందంటే విలుప్త అగ్నిపర్వతానికి చెందింది మధ్య అండమాన్లో ఉన్నటువంటి దీవి ఏంటంటే బ్యారెన్ సారీ మధ్య అండమాన్లో ఉన్నటువంటి 
అగ్ని పర్వతం ఏంటంటే బ్యారిన అగ్ని పర్వతం ఇది క్రియాశీల అగ్ని పర్వతం దక్షిణ హనుమాన్లో ఏముందంటే అండమాన్ నికోబార్ దీవుల యొక్క రాజధాని అయినటువంటి పోర్టు బ్లేయర్ ఎక్కడ ఉందంటే ఏం చెప్పాలి ఎక్కడ ఉందంటే ఏం చెప్పాలి దక్షిణ అండమాన్లో విస్తరించి ఉండటం జరుగుతుంది ఇది ఉత్తరం మొత్తం మీద అండమాన్ నికో అండమాన్ సముద్రం అతి పెద్దది వచ్చేసి మధ్య అండమాన్ అతి పెద్దది వచ్చేసి మధ్య అండమాన్ మధ్య అండమాన్ అతి పెద్ద దీవి వచ్చేసి మధ్య అండమాన్ చిన్న దీవి వచ్చేసి రాస్ ఐలాండ్ చిన్న దీవి వచ్చేసి రాస్ ఐలాండ్ చిన్న దీవి రాస్ ఐలాండ్ పెద్దది వచ్చేసి పెద్దది వచ్చేసి మధ్య అండమాన్ చిన్నది వచ్చేసి రాస్ ఐలాండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మిత్రమా ఉత్తర అండమాన్ సముదాయం అతి పెద్ద అండమాన్ అతి పెద్ద దీవి వచ్చేసి మధ్య అండమాన్ రెండోది చిన్న చిన్నది వచ్చేసి రాస్ ఐలాండ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ నికోబార్ సముదాయానికి వెళ్తాం మిత్రమా నికోబార్ సముదాయం ఓకేనా నికోబార్ సముదాయాన్ని ప్రధానంగా రెండు రకాలు దీన్ని కూడా డివైడ్ చేస్తారు ఓకేనా కార్ నికోబార్ అంటారు రెండు గ్రేట్ నికోబార్ అంటారు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మిత్రమా ఒకటి కార్ నికోబార్ దీవుల సముదాయం రెండు గ్రేట్ నికోబార్ దీవుల సముదాయం కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా అదేవిధంగా ఇండోనేషియాకి దగ్గరగా ఉన్న భారతదేశ దీవి వచ్చేసి గ్రేట్ నికోబార్ దీవి ఇండోనేషియాకి దగ్గరగా ఉన్న భారతదేశ దీవి వచ్చేసి ఏదని చెప్పాలి గ్రేట్ నికోబార్ దీవి ఈ నికోబార్ దీవుల సముదాయం కూడా ప్రవాళ భిత్తిక దీవుల సముదాయం చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా ఇది కార్ నికోబార్ గ్రేట్ నికోబార్ గా చెప్పచ్చు అదేవిధంగా నికోబార్ దీవుల్లో గల మిగతా దీవుల సముదాయం మిగతా దీవులు ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి కచ్చాల్ కచ్చాల్ కమోటా నాన్ కౌరీ కమోటా నాన్ కౌరీ ట్రింకెట్ ట్రింకెట్ ఓల్డ్ టెన్త్ క్లాస్ ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నాయి మా మిత్రమా ఇవన్నీ మీకు చెప్పే మొత్తం కూడా టెక్స్ట్ బుక్స్ బేస్ చేసుకో చెప్పడం జరుగుతుంది చూడాలి మీరు ఇవన్నీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఓల్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ని న్యూ టెక్స్ట్ బుక్స్ ని బేస్ చేసుకొని చెప్పడం జరుగుతుందమ్మా కచ్చాల్ కమోటా నాన్ కౌరీ ట్రింకిట్ అనేటటువంటివి కూడా నికోబార్ సముదాయంలో ఉన్నటువంటి ఇతర దీవులే ఇవి అండమాన్ నికోబార్ దీవుల యొక్క ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఈ అండమాన్ సముదాయంలో ఎత్తైన శిఖరం వచ్చేసి శాడిల్ పీక్ అమ్మ ఏంటమ్మా అది శాడిల్ పీక్ అండమాన్ నికోబార్ సిలో ఎత్తైన శిఖరం వచ్చేసి శాడిల్ పీక్ ఏమని చెప్పొచ్చు శాడిల్ పీక్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి అమ్మా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి లక్షదీవులు నెక్స్ట్ మనకి లక్షదీవులు లక్ష దీవులు లక్షదీవులు ప్రధానంగా విస్తరించి ఉన్న సముద్రం వచ్చేసి అరేబియా మహాసముద్రం ఎక్కడ విస్తరించి ఉన్నాయమ్మా ప్రధానంగా ఇవి అరేబియా మహాసముద్రంలో విస్తరించి ఉండటం జరుగుతుంది ఎక్కడ విస్తరించి ఉన్నాయమ్మా ఇవి అరేబియా మహాసముద్రంలో విస్తరించి ఉండటం జరుగుతుంది లక్ష దీవులు వీటినే మనం ఏమంటారంటే ప్రవాళ దీవులు అంటారు ఏమంటారు ప్రవాళ దీవులు అంటారు వీటిని లక్ష దీవులు ప్రధానంగా ఏమంటారు ప్రవాళ దీవులు అంటారు ఓకేనా లక్ష దీవులు అతి పెద్ద దీవి వచ్చేసి మినికాయ్ దీవి మినికాయ్ దీవి లక్ష దీవులు అతి పెద్ద దీవి వచ్చేసి మినికాయ్ దీవి చిన్న దీవి వచ్చేసి పిత్ర చిన్న దీవి వచ్చేసి పిత్ర ఓకేనా లక్ష దీవుల్లో అతి పెద్ద దీవి వచ్చేసి మినికాయ దీవి చిన్న దీవి వచ్చేసి పిత్ర దీవిగా చెప్పడం జరుగుతుంది మొత్తం లక్ష దీవులు మొత్తం కూడా దాదాపు ఎంత ఎన్ని కిలో ముప్పై రెండు చదరపు కిలోమీటర్లు మాత్రమే విస్తరించి ఉన్నాయి మొత్తం లక్ష దీవులు ముప్పై రెండు మొత్తం లక్ష దీవులు వచ్చేసి ముప్పై రెండు చదరపు కిలోమీటర్లు మాత్రమే విస్తరించి ఉండటం జరుగుతుంది పెద్ద దీవి వచ్చేసి మినికాయ దీవి చిన్న దీవి వచ్చేసి పిత్ర దీవి ఈ లక్ష దీవుల యొక్క రాజధాని వచ్చేసి కవరట్టి లక్ష దీవుల రాజధాని కవరట్టి ఎక్కువగా లక్ష దీవుల్లో నివసించే జాతి వచ్చేసి ముస్లింలు ఎక్కువగా నివసించడం జరుగుతుంది లక్ష దీవులు ఎక్కువగా నివసించే ఎవరు నివసిస్తున్నారంటే ఏం చెప్పాలి ముస్లింలు ఎక్కువగా ఈ లక్ష దీవుల ప్రాంతంలో నివసించడం జరుగుతుంది ఇదమ్మ లక్ష దీవులు ఇందాక మనకి ఇక్కడ ఛానల్స్ ఉన్నాయన్నమాట టెన్త్ డిగ్రీ ఛానల్ అని టెన్త్ డిగ్రీ ఛానల్ టెన్త్ డిగ్రీ ఛానల్ ఈ టెన్త్ డిగ్రీ ఛానల్ వచ్చేసి ఓకేనా ఓకేనా అండమాన్ సముదాయానికి నికోబార్ సముదాయానికి మధ్యగా ఉన్నదాన్నే అండమాన్ సముదాయానికి నికోబార్ సముదాయానికి మధ్యగా ఉన్నదాన్నే మనం ఏమంటామంటే టెన్త్ డిగ్రీ ఛానల్ అంటారు ఏమంటారు టెన్త్ డిగ్రీ ఛానల్ అంటారు ఓకేనా దక్షిణ అండమానికి దక్షిణ అండమానికి లిటిల్ అండమానికి
నెక్స్ట్ దక్షిణ అండమానికి లిటిల్ అండమానికి మధ్య ఉన్నది ఏంది అంటే డంకన్ పాస్ అంటారు ఏమంటారు డంకన్ పాస్ అంటారు ఓకేనా అదేవిధంగా ఎయిత్ డిగ్రీ ఛానల్ ఎయిత్ డిగ్రీ ఛానల్ లక్షదీవులకి లక్షదీవులకు ఓకేనా మాల్దీవులకు మధ్య ఉన్న ఛానల్ వచ్చేసి ఎయిత్ డిగ్రీ ఛానల్ ఎయిత్ డిగ్రీ ఛానల్ వచ్చేసి లక్షదీవులకి మాల్దీవులకి మధ్య ఉన్నది టెన్త్ డిగ్రీ ఛానల్ వచ్చి అండమాన్ నికోబార్ దీవులకి మధ్య అండమాన్ నికోబార్ దీవులను వేరు చేసేదంటే టెన్త్ డిగ్రీ ఛానల్ దక్షిణ అండమాన్ దక్షిణ అండమాన్ వచ్చేసి దక్షిణ అండమాన్ లిటిల్ అండమాన్ వేరు చేసేది వచ్చేసి డంకన్ పాస్ ఏంటంటే ఇక్కడ డంకన్ పాస్ ఓకేనా అదేవిధంగా సుహేలి సుహేలి మినికాయ దీవులను సుహేలి మినికాయ అంటే ఏంటి లక్ష దీవులే మినికాయ అంటే లక్ష దీవులే కదా సుహేలి అంటే ఇక్కడ ఇండోనేషియన్ సుహేలి దీవి లక్ష మినికాయ అంటే లక్ష దీవుల మినికాయ దీవులు వేరు చేసేది వచ్చేసి నైన్త్ డిగ్రీ ఛానల్ నైన్త్ డిగ్రీ ఛానల్ నైన్త్ డిగ్రీ ఛానల్గా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అండమాన్ నికోబార్ దీవులను అండమాన్ నికోబార్ దీవులను మయన్మార్ను మయన్మార్ అంటే ఇక్కడ అండమాన్ ఇదమ్మా ఇది ఈ అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ఒకటి ఈ పక్కన మయన్మార్ ఉన్నాయి ఆ అండమాన్ నికోబార్ దీవులను మయన్మార్ మయన్మార్ను వేరు చేసేది వచ్చేసి ఓకేనా మయన్మార్ను వేరు చేసేది వచ్చేసి కోకో ఛానల్ కోకో ఛానల్ కోకో ఛానల్ అండమాన్ నికోబార్ దీవులను మయన్మార్ను వేరు చేసేది వచ్చేసి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ ఈ ఛానల్స్ అండమాన్ నికోబార్ దీవులను మయన్మార్ని వేరు చేసేది వచ్చేసి కోకో ఛానలు నెక్స్ట్ సుహేలి దీవిని మినికాయ దీవిని సుహేలి దీవిని మినికాయ దీవిని వేరు చేసేది వచ్చేసి నైన్త్ డిగ్రీ ఛానలు ఓకేనా అదేవిధంగా అండమాన్ దీవుల్ని నికోబార్ దీవుల్ని వేరు చేసేది వచ్చేసి టెన్త్ డిగ్రీ ఛానలు అదేవిధంగా దక్షిణ అండమాన్ని లిటిల్ అండమాన్ని వేరు చేసేది వచ్చేసి డంకన్ పాస్ అదేవిధంగా లక్ష దీవుల్ని మాల్ దీవుల్ని వేరు చేసేది వచ్చేసి ఎయిత్ డిగ్రీ ఛానల్ ఎయిత్ డిగ్రీ ఛానల్ ఈ ఛానల్లో బిట్ అడిగాడు అని చాలా ఆస్కారం ఉంటుంది మొన్న ఒక బిట్ అడిగాడు మయన్మార్ దీవులు అరకం ఏమో పర్వతాలని ఒక బిట్ అడిగాడు అనమాట అది ఇక్కడే నెక్స్ట్ ఇవి కాకుండా భారతదేశంలో గల ఇతర దీవులు ఏమన్నా ఉన్నాయా భారతదేశంలో గల ఇతర దీవుల సముదాయం ఏదన్నా ఉన్నదా భారతదేశంలో ఇతర దీవులు ఏమున్నాయి భారతదేశంలో గల ఇతర దీవులు ఏమన్నా ఉన్నాయా చూద్దాం భారతదేశంలో ఏమేం దీవులు ఉన్నాయి ఇతర ఏమన్నా ఉన్నాయి వైపిన్ దీవి వైపిన్ దీవి ఎక్కడుంది అంటే కేరళలో ఉంది నెక్స్ట్ అంజీ దీవి అంజీ దీవి ఎక్కడ ఉందంటే గోవాలో ఉంది చూసా వైపిన్ దీవి ఎక్కడ కేరళలో ఉంది అంజీ దీవి గుజరాత్లో ఉంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆలియా ఆలియా బెత్ కాడియా డెత్ ఆలియా బెత్ కాలియా డెత్ ఎక్కడ అంటే గుజరాత్లో ఉన్నాయి ఆలియా బెత్ కాడియా డెత్ గుజరాత్లో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ శ్రీహరి కోట శ్రీహరి కోట ఎక్కడుంది ఏపీలో ఉంది అంటే నెల్లూరు ప్రాంతంలో ఏపీలో శ్రీహరి కోట ఉందన్నమాట నెక్స్ట్ వీలర్స్ ఐలాండ్ వీలర్స్ ఐలాండ్ ఒడిషా ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాం వీలర్స్ ఐలాండ్ ఒడిషా ప్రాంతంలో ఉందన్నమాట ఎక్కడుందమ్మా ఒడిషా ప్రాంతంలో ఉంది చూసారా ఇక్కడ వైపిన్ దీవి ఎక్కడుంది కేరళ రాష్ట్రంలో ఉంది అంజీ దీవి ఎక్కడుందంటే గోవా రాష్ట్రంలో ఉంది ఆలియా బెత్ కాలియా డెత్ దీవులు ఎక్కడున్నాయంటే ఏం చెప్పాలి గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి నెక్స్ట్ శ్రీహరి కోట దీవి ఎక్కడుందంటే ఐపీ ఏపీలో ఉంది వేలర్స్ ఐలాండ్ ఎక్కడుందంటే ఒడిషాలో ఉన్నాయి ఇంకా చాలా దీవులు ఉన్నాయి మ్యాక్సిమం మేజర్ ఇంపార్టెన్స్ అమ్మ ఇక్కడికే చాలా టెప్తు మేజర్ ఇంపార్టెన్స్ దీవులు ఇంకా మీకు చూసుకుంటే జీకే కింద చూసుకోవాలి జీకే కింద ఏ దీవులు ఉన్నాయి ఏ సరస్సులు ఉన్నాయి నేను మీకు వాళ్ళ జియోగ్రఫికల్ ఈవెంట్స్ అనే ఒక చాప్టర్ చెప్తాను ఆ జియోగ్రఫికల్ ఈవెంట్స్లో సరస్సులు ఓకేనా ఆల్రెడీ నదులు చెప్తాను సరస్సులు అదేవిధంగా హిల్ స్టేషన్స్ ఓకేనా బీచెస్ ఓకేనా ఇవన్నీ చెప్తాను తర్వాత అవి పేట భూములు అవన్నీ అవి జియోగ్రఫికల్ ఈవెంట్స్ కింద చెప్తాను మ్యాక్సిమం మనకి కవర్ అవుతాయి కవర్ కానీ మిగతా చెప్తాను ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మిగతా దీవులు కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది దీంతో ఇంతటితో మనకేమైపోయిందయ్యా అంటే ఇంతటితో మనకి సెకండ్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మ్యాక్సిమం సెకండ్ చాప్టర్ మొత్తం కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయిపోయింది మిత్రమా ఓకేనా ఓకే ఇంకేమైనా మిస్లైన్స్ పాయింట్స్ ఉంటే మీకు బిట్స్ రూపంలో నేను పంపిస్తాను ఓకేనా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మనకి ఇది సెకండ్ చాప్టర్ అమ్మా దీనికి ముందరగా ఫస్ట్ చాప్టర్ చెప్పాము ఏంటంటే భారతదేశం యొక్క ఉనికి విస్తరణ దీనికి ఫస్ట్ చాప్టర్ చెప్పాము అదేవిధంగా ఇది సెకండ్ చాప్టర్ దాని కంటిన్యూస్గా సెకండ్ చాప్టర్ చెప్పాము ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే దాన్ని చూసి ఇది చూడండి ఆర్డర్ వైజ్ అర్థమవుతుంది
ఇంకా ఎవరన్నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే మన యొక్క అక్షరం ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ని డాట్ కామ్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా మీకు ప్రతిదీ కూడా మీ ఛానల్కి ముందుగా మీకు రిసీవ్ కావడం జరుగుతూ ఉంది ఓకేనా థ్యాంక్